Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now that you've been challenged to prepare your hearts and minds for action. Nun bist du herausgefordert, dein Herz und deinen Verstand auf das Handeln vorzubereiten. Faith without works is dead. Glaube ohne Werke ist tot. So may all of us be people who are so conquered by this great mystery of salvation. Mögen wir alle Menschen sein, die von diesem großen Geheimnis der Errettung so überwältigt sind, that we don't even have to think twice that we have to give a response. Dass wir nicht zweimal darüber nachdenken müssen, ob wir darauf reagieren. And then he continues to say, dann macht Petrus weiter, stay alert and fix your hope firmly on the marvelous grace that is coming to you. Bleibt wachsam und richtet eure Hoffnung fest auf die wunderbare Gnade, die zu euch kommen wird. Now, hang on a minute, Peter. You made a mistake here. Moment mal, Petrus, du hast hier einen Fehler gemacht. I mean, you talked about the mystery, the grace that already has come through Jesus Christ. Du hast von dem Geheimnis gesprochen, von der Gnade, die bereits durch Jesus Christus gekommen ist. And now you are saying that there is a grace that is going to come. Und jetzt sagst du, dass es eine Gnade gibt, die noch kommen wird? Well, yes. Ja. You know, since Jesus is grace and Jesus is going to come, that means grace will come. Da Jesus die Gnade ist und Jesus kommen wird, bedeutet das, dass die Gnade kommen wird. He came when he first came, but he's going to come again. Er kam, als er das erste Mal kam, aber er wird wiederkommen. And this is something that we really need to grasp. Das müssen wir unbedingt begreifen. You know, when I tell people, do you know that you're not saved? Wenn ich den Leuten erzähle, weißt du eigentlich, dass du nicht errettet bist? And I'm talking to Christians. Und ich spreche mit Christen. They look at me like said, how can you make this judgment? Die schauen mich so an wie, wie kannst du so ein Urteil fällen? And I tell them, well, you're not saved. Und ich sage ihnen, nun, du bist nicht errettet. If you would be saved, you would not be standing here in front of me as you are. Wenn du errettet wärst, würdest du nicht so vor mir stehen, wie du jetzt stehst. You are being saved. Du befindest dich in der Errettung. Your salvation started when you accepted Jesus in your heart and into your life. Deine Errettung begann, als du Jesus in dein Herz und in dein Leben aufgenommen hast. But you are still being saved because there is a final, a climax of your salvation. Aber du bist immer noch in der Errettung, denn es gibt einen letzten Höhepunkt deiner Errettung. And the Bible teaches this very clearly. Die Bibel lehrt uns das sehr deutlich. I mean, Paul in 1 Corinthians 15 makes a very clear statement about this. Paulus macht in 1. Korinther 15 eine sehr klare Aussage darüber. You see, until Jesus Christ comes back and our physical bodies are transformed, bis Jesus Christus wiederkommt und unser physischer Körper verwandelt wird, until that time until that day we still live in hope of our salvation bis dahin leben wir immer noch in der hoffnung auf unsere errettung but we have not yet fully experienced it aber wir haben es noch nicht vollständig erfahren don't worry of course we are new creation old has passed mach dir keine sorgen natürlich sind wir eine neue schöpfung das alte ist vergangen don't worry i believe in the new covenant yes everything is secure and safe eternally mach dir keine sorgen ich glaube an den neuen bund Und ja, alles ist auf ewig sicher und geborgen. But the Bible says that the Holy Spirit has been given to us as a deposit. Aber die Bibel sagt, dass uns der Heilige Geist als Pfand gegeben wurde. A deposit of something that is yet to come. Ein Pfand für etwas, das erst noch kommen wird. And the fullness of salvation will only be experienced when finally we are united with Jesus forever. Die Fülle des Heils werden wir erst erfahren, wenn wir endlich für immer mit Jesus vereint sind. And you know, this it should be a normal and a deep heart cry in every Christian. Dies sollte ein normaler und tiefer Herzensschrei jedes Christen sein. Being so thankful for the grace that has come to you and at the same time yearning for the grace to be fully coming to us. So dankbar für die Gnade zu sein, die zu uns gekommen ist und sich gleichzeitig danach zu sehnen, dass die Gnade 
auch uns in vollem Umfang zuteil wird. Schau mal, was er sagt. He says, for when Jesus Christ is unveiled, Denn wenn Jesus Christus enthüllt wird, a greater measure of grace will be released to you. wird euch ein größeres Maß an Gnade freigesetzt. See, now you are hoping that one day you will live in heaven forever with Jesus and be married to him. Jetzt hoffst du, dass du eines Tages für immer mit Jesus im Himmel leben und mit ihm verheiratet sein wirst. It's in the future. Das liegt in der Zukunft. But only when he actually comes back for us, that's when this greater grace will be released to us. Aber erst wenn er tatsächlich zu uns zurückkommt, wird diese größere Gnade für uns freigesetzt. And I really, really enjoy how the Passion puts this. Mir gefällt sehr gut, wie die Passion Übersetzung dies ausdrückt. It says, stay alert and fix your hope firmly on that marvelous grace that is coming to you. Sie sagt, bleibt wachsam und richtet eure Hoffnung fest auf die wunderbare Gnade, die zu euch kommen wird. Isn't that interesting? Es ist doch interessant, that it is not an automatic thing that our hearts long for heaven. Dass es kein automatischer Vorgang ist, dass sich unser Herz nach dem Himmel sehnt. Do you know there are several scriptures and admonitions in the Bible? In der Bibel gibt es mehrere Bibelstellen und Ermahnungen, that we must choose to put our heart and put our mind onto the reality of heaven. Dass wir uns dafür entscheiden müssen, unser Herz und unseren Verstand auf die Realität des Himmels auszurichten. I said to Debbie. Ich sagte zu Debbie. And I have seen several Christians die. Und ich habe schon mehrere Christen sterben sehen. I said to Debbie, I'm yet waiting for to see a Christian die the way he's supposed to die. Ich sagte zu Debbie, ich warte immer noch darauf, einen Christen so sterben zu sehen, wie er sterben sollte. And when I use the word die, I understand that we Christians don't die. Wenn ich sterben sage, dann verstehe ich, dass wir Christen nicht sterben. It's a human term. Das ist ein menschlicher Begriff. But I am longing to be with somebody who has his hands raised and a shout on his lips, Jesus, I'm coming. Aber ich sehne mich danach, bei jemandem dabei zu sein, der mit erhobenen Händen und einem Schrei auf den Lippen ruft, Jesus, ich komme. Every Christian that I've seen die so far was trying to hang on to life on earth. Jeder Christ, den ich bisher habe sterben sehen, hat versucht, sich an das Leben auf der Erde zu klammern. And do you know, I've come to the conclusion that I think I figured out why. Ich bin zu der Schlussfolgerung gekommen, dass ich glaube, ich habe herausgefunden, warum. Because heaven is not something that you are automatically aware of. Weil der Himmel nicht etwas ist, dessen man sich automatisch bewusst ist. This is why Peter warns us. Look what he says. Deshalb warnt uns Petrus. Schau mal, was er sagt. First of all, he says, stay alert. Zunächst einmal sagt er, bleibt wachsam. That means, hey, pay attention. Das heißt, hey, passt auf. Secondly, he says, fix your hope firmly on the future, on heaven. Zweitens sagt er, richtet eure Hoffnung fest auf die Zukunft, auf den Himmel. I guarantee, if I would do a survey, ich garantiere dir, wenn ich eine Umfrage machen würde, the answer would be shocking. Wäre die Antwort schockierend. If I would go and ask every Christian in the world, wenn ich jeden Christen auf der Welt fragen würde, how much time every single day do you spend? Wie viel Zeit verbringst du jeden einzelnen Tag damit? To intentionally um bewusst intentional firmly put your thoughts and your heart on eternity and on heaven the answer would be shocking deine gedanken und dein herz fest auf die ewigkeit und den himmel auszurichten die antwort wäre schockierend See, paul peter says here firmly we need to do that petrus sagt hier dass wir das ganz fest tun müssen i do that every day ich mache das jeden tag so Why don't we do what the Bible tells us to fix our hope firmly on the future in heaven? Warum machen wir nicht, was die Bibel uns sagt und richten unsere Hoffnung fest auf die Zukunft im Himmel aus? If we do that, wenn wir das tun, we will enjoy earth more without being attached to it. Werden wir die Erde mehr genießen, ohne an ihr zu hängen. See you tomorrow. Bis morgen.